ஹலோ கைஸ் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் இப்போ ஜானி பாரோ செவன் தௌசண்ட் ஃப்ரம் ஏ பேங்க் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் ஈ பேஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் டு த பேங்க் திஸ் அமௌண்ட் பீங் என்டர்லி அட்ஜஸ்டட் அஸ் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் ப்ரின்சிபல் பாரோட் இந்த வரின்றது இந்த லைனில் ரொம்ப முக்கியங்க இந்த கொஸ்டினில் ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க நியூமெரிக்கல் வச்சு தான் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஃபுல்லாக வச்சு சொல்கிற மீனிங்கு அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் பாரோவிங் இ பேஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி டு த பேங்க் டு செட்டில் த அமௌண்ட் டு செட்டில் த அக்கௌண்ட் ஃபைன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இவங்களாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஜானின்றவர் ஏழாயிரம் வாங்கியிருக்காராம் பேங்க்கில் சரிங்களா மூணு வருஷம் கழிச்சு அமௌண்ட் பே பண்ணியிருக்காரு எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காருன்னா நாலாயிரரூவா பே பண்ணியிருக்காராம் அந்த நாலாயிரத்தை என்ன பண்ணியிருக்காங்க This amount being entirely adjusted to the repayment of part of principal borrowed. That is, this amount is paid for 7,000 rupees and 7,000 rupees are balanced by the bank. That is, it is paid for 7,000 rupees. Then, you will pay for 3,000 rupees. But, at the end of the year, you will pay for 3,000 rupees. At the end of the 5 years, you will pay for 5,000 rupees. That is, you will pay for 5,000 rupees. இவர் நா நாலாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா கட்டியிருக்காரு அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ கட்டியிருக்காரு இவர் எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா பே பண்ணியிருக்காரா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலாயிரம் பே பண்ணியிருக்கா அப்புறம் ஒரு நாலாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா பே பண்ணியிருக்கா எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா ஆனால் வாங்கினது எவ்வளோ அவர் ஏழாயிரம் ரூபா தான் வாங்கியிருக்காரு கூடுதலாக எவ்வளோ கட்டியிருக்காரு அப்போது ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா கூடுதலாக கட்டியிருக்காரு இது ஓகேங்களா இப்போது இந்த இதில் ஆ ஏழாயிரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏழாயிரத்தில் மூணு மூணு வருஷம் கழிச்சு தான் நாலாயிரத்து பே பண்ணியிருக்காரு அப்போ ஏழாயிரத்தில் மூணு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பாருங்கள் ஏழாயிரத்தில் மூணு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வரும் இப்போது செவன் அண்ட் செவன் தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னா இரநூத்தி பத்து ரூபாயா அப்போது ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் நாலாயிரம் ரூபா அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷமாக நாலாயிரம் ரூபான்றது அப்போது நாலாயிரம் ரூபா மீதி மீதி இருக்கார் அஞ்சு வருஷம் ஆனால் அவர் நாலாயிரத்தை தான் கட்டியிருக்கார் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரம் கட்டிட்டார் மீதி எவ்வளோ கட்டணும் அந்த நாலாயிரத்தில் ஏழாயிரத்தில் நாலாயிரம் போயிடுச்சுன்னா மீதி மூவாயிரம் ரூபா கட்டணுமா வர மூணாயிரம் எத்தனை வருஷத்தில் கட்டணும் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் இருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு வருஷத்தில் பே பண்ணால் நாலாயிரம் ரூபா அடுத்து ரெண்டு வருஷத்தில் பே பண்ணது மூவாயிரம் ரூபா பே பண்ணணும் அவர் ஆனால் அதுக்கு பதில் தான் அவர் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா பே பண்ணியிருக்காரு அப்போ மூவாயிரத்தில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் போட்டால் எவ்வளோங்க வரும் அதை ரெண்டு பர்சன்டேஜ் போட்டால் நம்மளுக்கு மூணாயிரத்தில் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ சொல்லுவோம் நம்ம அறுபது ரூபா சொல்லுவோமா மூணாயிரத்தில் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அறுபது ரூபா ஓகேங்களா இப்போது நம்மளுக்கு டோட்டல் இயர் பாருங்கள் மூணு வருஷம் ஒன்று ரெண்டு வருஷம் ஒன்று டோட்டல் இயர் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்துச்சு ஆகும் பாருங்கள் எண்ட் ஆஃப் த இயர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆனால் எண்ட் ஆஃப் த இயர் அவங்க எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா கூடுதலாக பே பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து அது என்னது இரநூத்தி எழுபது ரூபா வந்துருக்கு அப்போது அவங்களுக்கு வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா நம்மளுக்கு வந்து எழுநூத்தி இரநூத்தி எழுபது ரூபா நான் மொத்தம் எவ்வளோங்க அப்போது அஞ்சு பர்சன்டேஜ்ன்ற கணக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஃபைன் வரும் இந்த பர்சன்டேஜ் இந்த இடத்துல இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வரதுன்னா நம்ம அப்படியே நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து பேங்கில் அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காங்க ஆப்ஷன் டி நம்மளுக்கான ஆன்சர் புரிஞ்சு அவங்களுக்கு அடுத்த இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இயர் சம் ஆஃப் மணி வில் பிகம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஃப் த ப்ரின்சிபல் இஸ் இன்க்ரீஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் வாட் வில் பி த டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பத்து வருஷத்தில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கியிருக்காங்க மணி பார்த்தீங்கன்னா அறநூறுவாயம் டென் இயர்ஸுக்கு அறநூறுவா சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா இஃப் த ப்ரின்சிபல் இஸ் இன்க்ரீஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு மூணு மடங்கு ஆகுதான் அப்போது அது பத்து வருஷத்தில் என்ன வரும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதானே அப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ பத்து வருஷத்துக்கு அறநூறுவா டென் இயர்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு எவ்வளோங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் தானே ஓகே த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ அ
ஏன்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சுக்கோ ரெண்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் இல்லை அப்போ இதோட இன்னொரு ஃபஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஆயிரத்தி இரநூறுவா வருமா நம்மளுக்கு என் ஆன்சர் ஆயிரத்தி இரநூறு ஓகேங்களா இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியாக இப்போ எந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் ஏ சட்டைன் சம் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பிகம் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன் த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் இஃப் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹேஸ் பி டூ பர்சன்டேஜ் இன் டூ பர்சன்டேஜ் மோர் தென் ஹவு மெனி இயர்ஸ் உட் த சம் ஆஃப் பி டபுள்டு அதை என்ன சொல்லியிருக்காங்கண்ணா ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி அறநூறுவா வருதான் மூணு வருஷத்தில் அஞ்சு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் வருது அஞ்சு வருஷத்தில் அப்போ அது குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டும் குறிப்பிட்ட இன்ட்ரெஸ்ட்ல தானே இந்த ரேட் வருது அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு சதவீதம் கூட ஏற்றுனாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து டபுள் ஆகிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் எடுக்கும் சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ வித்தியாசம் எவ்வளோ பாருங்க நம்மளுக்கு இந்த மூணுக்கு அஞ்சுக்கு வித்தியாசம் ரெண்டு அப்போ ரெண்டு நம்மளுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு உங்க நார்மலாக போடணும்னா ம் எப்படி போடும் இது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்போ இந்த அமௌண்ட் நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி அறநூறு இது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸ் அப்போ டோட்டல் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டூ இயர்ஸ் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டு டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது ரவுண்டாக நீங்கள் ஃபிஃப்டின் வச்சாலுமே நம்மளுக்கு ஆறாயிரம் வருது அப்போது ஐயாயிரத்தி நானூறுரூவா வித்தியாசம் இருக்குதா ஐயாயிரத்தி நானூறுவா அப்போ ஒன் இயருக்கு போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுவா வருதா டேரெக்டாக அடித்தோம் நம்மளுக்கு டென் வரும் இது பார்த்தோம்னா ஃபைவ் இது ஃபிஃப்டீன் இது ஃபோர் அப்போ டென்னில் போச்சுன்னா ஃபோரு ஃபிஃப்டீனில் நைன் போச்சுன்னா சிக்ஸ் ஓ ஆறாயிரத்தி நானூறுரூவா ஓகேங்களா அப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வரும் மூவாயிரத்தி இரநூறுவா வரும் ஒரு வருஷத்துக்கு மூவாயிரத்தி இரநூறுவா வரும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஓகேங்களா இது வரையும் புரிஞ்சா உங்களுக்கு மூவாயிரத்தி இரநூறு எப்படி எடுத்தோன்னு அப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு மூணு வருஷத்துல வருது அப்ப இன்டூ த்ரீ பண்ணிருப்பாங்க அதை மூவாயிரத்தி இரநூறை இன்டூ த்ரீ பண்ணி தான் நம்ம எடுத்திருப்பாங்க அப்ப என்ன வரும் நம்மளுக்கு ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு ரூபா வரும் அப்போ நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு ரூபால வட்டி மட்டுமே ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு ரூபா இருக்கு அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு நம்மளுக்கு நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு ரூபால வட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறுவா இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப வட்டி மட்டும் நம்மளுக்கு ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறுவானா அசல் எவ்வளவா இருக்கும் நம்மளுக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க இது புரிஞ்சா அவங்களுக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க மொத்த அமௌண்ட் நாற்பதாயிரம் ரூபா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிப்போமா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மூவாயிரத்தி இரநூறு டிவைடட் பை நாற்பதாயிரம் போடுவோம் கரெக்டு தானே அப்போ இன்ட்ரூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சலு மறுபடியும் இந்த ரெட் ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சலு டேரக்ட் டைமிங் என்ன வருது எட்டு வருதா அப்போ எட்டு பர்சன்டேஜ்லேருந்து அவங்க வட்டி போட்டிருக்காங்க ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க இஃப் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹேஸ் பி இன்க்ரீஸ் டூ பர்சன்டேஜ் அப்போ மேற்கொண்டு ஒரு பத்து சதவீதம் ஏற்றினா அதாவது ரெண்டு சதவீதம் ஏற்றினாங்கன்னா அப்போ எட்டு சதவீதத்தில் இருக்குது ப்ளஸ் டூ பர்சன்டேஜ் ஏற்றினா என்ன வரும் நம்மளுக்கு டோட்டலாக டென் பர்சன்டேஜ் வருமா இதுவரை ஓகேவா டென் பர்சன்டேஜ் வரும் நார்மலாக அப்போது ஒரு அமௌண்ட் டபுள் ஆகிறதுக்கு எத்தனை ஆண்டாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போது நாற்பதாயிரம் என்ற நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் அதான் நாற்பதாயிரம் என்ற தான் நம்மளோட அமௌண்ட்டு ஓகேங்களா அப்போ இது தான் டபுள் ஆகணும் டபுள்னால் டூ எக்ஸாம் வரணும் அப்புறம் நம்மளுக்கு வர ஆன்சர் என்ன இருக்கணும் எண்பதாயிரம் ரூபா இருக்கணும் அப்போ என்னவா இருக்கும் நம்மளுக்கு அண்ணன் நம்மளுக்கு நம்ம மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ இதை பத்து பர்சன்டேஜ் பண்ணுவோமா இந்த பத்து பர்சன்டேஜ் பண்ணால் எவ்வளோ நாற்பதாயிரம் ரூபா அப்போ நாற்பதாயிரம் எப்போ நாற்பதாக மாறும் அதாவது நாலாயிரம் ரூபா எப்போ நாற்பதாக மாறும்னா இன்ட்டு டென் பண்ணுவோம் அப்போ பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு டென் பண்ணோம்னா இன்ட்டு டென் இயர்ஸா அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் பத்து வருஷத்தில் வந்து நாற்பதாயிரன்றது எண்பதாயிரம் ரூபா மாறும் எத்தனை சதவீதத்தில் டென் இயர்ஸில் டென் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ட்டின்றது எயிட்டியாக மாறும் புரிஞ்சா உங்களுக்கு இது
அதாவது இந்த ஐம்பதாயிரம் நீங்கள் ரவுண்ட் ஃபிகராக ஐம்பதாயிரம் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா கால்குலேஷன் பண்ணுறது கிடையாது ஐம்பதாயிரம் எடுத்துட்டோம்னா இதில் ஆறாயிரம் ரூபா இருக்குது பேலன்ஸு மேற்கொண்டு இதில் நானூறுவா அப்போ ஆறாயிரத்தி நானூறுவா ரெண்டு வருஷத்தில் அப்போ ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ ஒன் இயரில் வந்து த்ரீ டூ ஒன் எடு த்ரீ டபுள் ஜீரோ சொல்லி எடுத்துக்கலாமா நம்ம ஒன் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டபுள் த்ரீ டூ டபுள் ஜீரோ சரி எதாவது புரிஞ்சா அப்போ த்ரீ டூ டபுள் ஜீரோ தான் நம்மளுக்கு ஒரு வருஷத்தில் நான் மூணு வருஷத்தில் எவ்வளோ இன்ட்டு த்ரீ பண்ணுவோம் அப்போ த்ரீ இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ தான் இங்கே கூடுதலாக இருக்குது நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறில் அப்போ மைனஸ் பண்ணால் நான் நாற்பதாயிரம் தெரிஞ்சிச்சு அப்போ ஒரு வேலை கிடைக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் த்ரீ டபுள் டூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் போடுவோம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடுவோம் இது டேரெக்டாக நம்மளே யோசிக்கலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை நாற்பதாயிரத்தில் மூவாயிரத்தி இரநூறுன்றது அதாவது நாலில் மூவாயிரத்தி இரநூறு எப்போ போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டில் போகுமா அப்போ டேரெக்டாக எட்டு பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்போ மேற்கொண்டு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் பண்ணால் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ நாற்பதாயிரன்றது எத்தனை முறை எண்பதாக மாறும்னா அதே பத்து பர்சன்டேஜ் பட்டினா பத்து வருஷத்தில் மாறும் ஏன்னா பிஎன்ஆர் என்ஆர் சொல்லி ஆட் பண்ணுமா என்ஆர் என்னவாக இருக்குது இதில் பத்து பர்சன்டேஜ் வருஷமாக இருக்குது பத்து பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது சரிங்களா அப்போது இது ரெண்டு சிரமம் தான் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரடாக மாறும் இன்ட்டு பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரடாக மாறும் அப்போ நாற்பதாயிரன்றது எப்போ எண்பதாயிரம் மாறும் டபுளாக மாறும்னா பத்து வருஷத்தில் நம்மளுக்கு டபுளாக மாறும் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம கான்செப்டில் கிளியராக இருந்தோம்னா நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் ஷார்ட்டாக போட முடியுமோ நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது நம்மளுக்கு ஓகேங்களா அடுத்த கிளாஸில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் இதேமாரி கொஷின் இல்லை